，李妈妈。啊，七姑娘，李妈妈，我们家姑娘看你踏实，年纪又大了，才把你要到院子里来，不然你也得到庄子上吃苦去。多谢七姑娘，多谢七姑娘，老奴一定尽心尽力。好了，你先下去吧。是。这个李妈妈刚来院子里，小娘肯定是警觉的。先让她踏实过几天安生日子吧，以后的事情以后再说。明白。暂时对她好点。是为什么要执着于这些字画呢？齐妹妹，六姐姐，哎，快帮帮忙！哎，六姑娘，哎呦，哎呦，哎呦，这么沉！哎呀，六姐姐，哎呦，你这是给我带什么好宝贝啊？我想了半天，我觉得还是保管在你这儿最合适了。我娘最近不让我进厨房了，这里面可是有我收藏好久的调料。你看，六姐姐。你还真是性情中人啊！这别人家的姑娘都是搜罗一些胭脂水粉什么的，你倒是爱搜罗各种调料。行了，你就别笑我了。我娘最近都不让我正常吃饭了，我要不吃饭，我活着还有什么意思呀？其实要身体康健，丰硕一些又如何？这美之形态本来就暴露万象，都怪这些人啊，对女子要求太过严苛了。你这么看着我做什么？哦，我只是觉得你确实与小时候不太一样了。你说你以前遇狗追狗，遇人追人，特别是欺负罗生元，比我四哥还要厉害。啊？我怎么不记得了？我也是听下人说的，说他之前找到一个孤本，然后呢，你就给他全拆了，做那个纸鹤玩，还有一棵枣树，你说你要吃那个枣子，特别高，你就让他去摘。结果他摘到了吧，还不小心掉下来了，从枣子树上掉下来了。我要那个红色的，你快呀，你快往上爬呀，你行不行啊？哎，你你快呀，毛少，毛少了。我要最高最熟的那个枣子，你快往上爬点呀。知道了。哎呀，我要那个，你快点往上爬呀。嗯，我摘到了。原来你这么容易就摘到了。我不想吃了，我要去逛园子了。啊！三哥哥，三哥，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘可真是心善，又是提醒大娘子给三公子的阅历炭火不足，又是给他送东西的。现在府里都知道二爷不待见三公子，嘴上叫他公子，可是背地里都瞧不起他。深宅大院就是如此，我现在这样帮他，也是因为他之前帮过我，而且我也亏欠于他。三哥，七妹，这是做什么？近日我正在整理母亲之前的库房，看到这些东西正合你用，便给你拿过来了。这是笔墨，这些都是顾大娘子生前所用之物，七妹为何不自己留着呢？你是如何知道？我出生后不久，生母便过世了，顾大娘子对我颇为照顾。还将我带到明兰堂养着。他搬到别院之后，我时常去打扫明兰堂。我希望如他在时一样，干净、温暖。只可惜，现在这些东西也没什么用了。不过母亲的遗物我已经留了许多了。瞧这笔好。
就像这拿来给你做画用。哦，对了，我还带了其他东西给三哥。这里面都是祖父的画作，之前你说想要临摹，我便给你拿过来，希望可以帮上忙。我确实是仰慕祖父的画作已久，多谢七妹成全，我定会好好临摹，及时奉还。那我就先回去了，你要是还有什么紧缺，可以让少安和亲局说。好。啊，七妹，稍等。还是个小孩子，那多谢三哥了。三哥不必送了，日后我就等着你的临摹大作了。等临摹完，定将祖父的画作还有临摹的作品送到海棠院，到时还请七妹指点一二。嗯，父亲。父亲，我刚才听你们说祖父的画作。我将祖父的画作送给他当做礼物了。谁允许你把画给他的？你怎么随随便便把画给别人？三哥也是罗府的子嗣，他仰慕祖父的画作，我给他临摹，有何不妥之处？白管家，把画收走。是。且慢。父亲，这画作是祖母给我的，哪怕是父亲也不能随意拿走。罗姨娘，你注意你的言辞，别以为你祖母护着你，我就不敢罚你。愣着干什么？去啊！是，父亲，此事与七妹无关，是我反复向她借话，她不得已才借给我。你闭嘴！父亲处置不公，与您不服。我才是罗家的家主，你反了天是吧？父亲，此事跟怡宁无关，都是我的错，您要罚就罚我吧。二爷，呃，柳御史这会儿应该在六合酒肆等您呢。家门不行。七姑娘，这画呢，老奴就先保管着，您别太动气。二爷他这会儿，呃，正在气头上。有劳白管家了。哎，二爷真是太过分了，他怎么能这么当众对公子啊？习惯了，在他的心里没有我这个儿子。好不容易拿到那些画，煮熟的鸭子又飞了。以后海棠院再来人就说我不在，他们要是送礼，你就替我婉拒了。为什么？今天的情形你也看见了，我不想再给别人添麻烦了。明白了，公子。姑娘，二爷的话您别放在心上了，别把自己气着了。我才不会把他的话放在心上呢。只是三哥今日为了我受了委屈，应该跟他赔什么不是的。姑娘，二爷刚刚发完火，要不我们暂时和吉墨轩保持点距离吧，别又惹二爷生气了。我和三哥又没有错，是父亲自己色令智昏，偏见又偏心。我是不会为了他改变自己的处事原则的，以后这样的话不许再说了。是姑娘，我说错话了。那个李妈妈最近如何了？每日在院子里打扫，与人交谈也是客客气气的，看上去像是个老实人。这些日子我们也未让她出院外，但是毕一来过三次，在院外偷偷的张望。看来乔小娘已经坐立难安了。京城差不多年纪的大夫我都打听了一番，从未有一位姓陈的大夫入过罗府。自八年前，就是现在的李大夫，专门入罗府看病。临时请来的陈大夫
，却不是京城的陈大夫。是陈大夫已经离开京城，还是京城从来就没有过这个人？李妈妈也被关久了，是时候放她出来走动走动。翠芝，这芍药花放在这里，孤孤单单的，就这么一盆，你再去外面取几盆过来吧。是，姑娘，我这就去。啊，嗯、哎呦，雪芝姐姐，没事吧？没事吧？你看看你，慌慌张张的，快，来人，把青菊叫过来。哎，没事的，没有大碍，我还是先去搬芍药吧。去晚了，好多都被歌院挑走了。这伤啊，是最耽误不得的。芍药谁办不成啊？李妈妈，哎，不如就你去吧。好的，齐姑娘。雪芝，回来休息吧。李妈妈小娘让你想办法尽快离开罗府。出府后的一切，她都会为你打点好的。依依姑娘，当年的事，我都已经忘记了。现在老婆子我孤身一人，根本无处可去，只想在罗府混口饭吃，等日后死了，也能有人郭娟草席给安葬了。况且，七姑娘什么都没问过我，当年她才多大，能知多少事啊？你出府之后，小娘会给你一笔钱，足够你养老，哪怕过继一个孩子都不是问题。我言尽于此，你也要识趣。这李妈妈八成是要过来请辞了，这两天都没见到人，可不是吗？从园子里回来就开始装病了，乔小娘定是许了她后路的。后路，姑娘，那我们接下来该怎么办？雪芝，若是她去向母亲请辞，就让母亲答应她，越快越好。是。公子，钱刚来信说，林应龙今日有所行动，已经离开客栈了。我去看看他会的究竟是何人。你留在府里，帮我收拾东西。是，公子。东西呢？那些黑衣人不是咱们的人，难道除了咱们还有其他人追杀李应龙？应该是李应龙想要去投奔的人。待我见你们主子。东西在哪儿？见到你们主子，我自然会交出。等等，今日你们若杀我灭口，明日东西便会出现在大理寺。我劝你，不要轻举妄动。
公子，林应龙已经顺利逃出，我派人跟着了。以后小心行事，他没有金銮甲，是黄承思。难道当年的幕后之人是黄承思的人？应该有更位高权重之人。哦，哎，对了，公子，那些黑衣人到底想让李应龙交出什么东西啊？应该是李应龙私藏了当年的证据，要不然他怎么跟幕后之人谈条件？你就是李妈妈，嗯，走吧。小娘答应给我的东西呢？先跟我走，自然会给你。他说过会给我一笔钱，让我回乡养老的。出了城，就给你。不行，你现在给我，我自己出城。你以为还真能让你回乡吗？你们，你们要干什么？带走。干什么？上车。走。上车，快点。上。走。快走。七姑娘，您这是为何？老奴这些年实在是身体不堪，林大娘子仁慈，已准老奴回乡养老。李妈妈的事，还是由她自己去跟乔小娘解释吧。看来今日的事，李妈妈怕是没有明白乔小娘的用意。青菊，我们走。七姑娘，等等。李妈妈。难道你真的以为你是碰巧来到我院里？你在我院里搬芍药，也是无意的。你的命在乔小娘手里，也在我手里。十年前你相公过世，此前他费劳已久，这病要花不少钱吧？不仅如此，你邻居说，当年你相公过世后。葬的也是很风光，还真是夫妻情深啊！李妈妈可是欺负我当年年幼，老奴不敢，不敢呀！当年实在是没有办法呀！你现在一样也没有办法，你该如何做？你最好自己思量思量。我想知道些什么，你应该是很清楚的。其实。其实，在您推他之前，小娘便已经消产了。只是听大夫说，那太是男孩，二爷极为重视。乔小娘就是因为她自己的过失而导致的消产，她怕二爷怪罪，便设计陷害了你。当年是你去请的陈大夫，现在还人在何处？那个大夫根本不姓陈，姓孟，是乔小娘怕时候有人追查。他特意从扬州请回来的，看完病后，就立马送回扬州去了。那府里，关于我母亲陷害乔小娘的传闻，又是怎么回事？那些，其实就是乔小娘自己设的局。她见顾大娘子入门后
逐渐等二爷欢心，十分担忧，便屡屡设法让二爷以为顾大娘子容不下他。还有明兰堂的事，说，柴明兰堂，其实，那个所谓的高人，也是被乔小娘收买的。当年老夫人一直在病中，二爷不得知。乔小娘便以府中风水不好为由，拆了明兰堂建池塘。其实她就是想占有顾大娘子的私房。这件事我真的没有参与过，我我是偷听到的。劫走了？被谁劫走了？不知道。难道是罗伊尼？不会吧？那都过去十几年了，七姑娘那会儿还那么小。他能知道什么呀？赶紧去给五爷捎个信，让他即刻派人去扬州把孟大夫请回来。只有把人放在自己的眼皮子底下，我才安心。奴婢这就去传话，快去快去。你说突然出现了蒙面人，救了你？就在我不敌乔小娘那些手下的时候，这个人突然就出现了。可是这荒郊野岭的，什么人会出手相救呢？我也觉得奇怪。不管怎么样，这一次又要麻烦你替我跑一趟扬州了。姑娘不必客气，郑妈妈派我来就是听姑娘您差遣的。郑妈妈尽心尽力照顾我母亲这么多年，直到我母亲离开之后，她也回府休养。要是之后能有机会。也请他回罗府，来看看吧。郑妈妈说，她这辈子都不会再踏入罗府一步了，所以才派我过来伺候姑娘的。为何？这个我就不清楚了。可能他有自己的原因吧。这是我给你准备的银子，路上带好，该打点的地方就打点，千万别亏待了自己。姑娘放心。我绝对亏待不了自己。这个孟大夫，我一定会把他找出来的。姑娘，您上次吩咐给三公子做的衣服都做好了，是吗？那我们就送过去吧。姑娘，您要亲自去。可是上次少安都那么说了，我们会不会吃闭门羹啊？送过去不就知道了。公子，青徐姑娘刚刚拿着包袱从二门处离开了。林子里看见的是她呀。怡宁，开始查当年事情的真相了。你吩咐一下沿路商行的铺子，暗中照应的他点儿。再找两个靠谱的兄弟，设法近身护着他。公子，你不是说要离他们有点距离吗？有人在吗？少安，你在吗？好像是七姑娘他们来了。我听出来了，就说我不在。哎，公子。雪芝姑娘，你怎么来了？我家姑娘让我来给三公子送些新衣物，三公子可在？呃，不巧，我家公子刚出去了。三哥，三哥，你这是躲着我呢？我没有躲你啊，七妹玩笑了。那为何前门不走，走后门？哦，后门集市开了一家点心店。有你最喜欢吃的枇杷酪，我去买一些。哦，原来如此，那就谢谢三哥啦。七妹既然来了，进去坐坐吧，等会儿我让少安去买。三哥，其实不必把父亲的话放在心上，你这样躲着我，就是担心因为你的缘故给我找麻烦吧？我只是想，多一事不如少一事嘛。就算没有你。父亲对我也是偏见颇深，三哥带来的麻烦，和我带来的麻烦比，还指不定谁的更胜一筹呢
，而且我们也没有做错什么。关于小的时候，你为了帮我从树上摔下来的事情，我也都记起来了。小时候的事儿了，我都忘了。进去吧。雪芝姑娘，我们公子真的出去了，要不您先回吧？可能马上就会回来，我再等等。他一时半会儿真的回不来、啊，快点！我真的有好东西给你看。快快快，快点！什么东西？回来了。哪儿啊？七姑娘，你这是给少爷置办了多少件衣服啊？我们姑娘说了，每件衣服都得让三公子试试，不能辜负他的心意啊。都。嗯。是。面如冠玉了。哎，这料子就是好。多谢七妹了。哦，既然你要谢我，倒不如赶紧为我去摘枇杷，而且要你亲手挑选。这样才能显出你的诚意。好，我这就跟少安去摘枇杷。那我先回去了，等着三哥的枇杷做枇杷烙了。不见的人是你，可人说说笑笑的也是你，可怜我里外不是。少说两句，赶紧干活。走。谁知你就在这里看着，要是有动静就提醒我一声。是。怎么了？哟，怎么把这衣服铺的满屋子都是啊？啊？哟，这可是为了去远景阁看戏选的衣服吧？漂亮！阿娘，这次沈娘子特意邀请我去远景阁看戏，可是我连件像样的衣服都没有。你去帮我要两匹远景呗。行了啊，好不容易你爹对你消了气。如今你稍微低调这些，你看看你从上到下都是上好的料子，你随便挑一件穿都行啊。阿娘，这次去远景阁看戏的都是京城的达官贵人，我要是穿这些旧衣服去，岂不是连累罗府也被笑话？哼，这脑子。行了，我再找人去你五舅舅的铺子里，再给你挑几件旧衣服。阿娘最好。来，阿娘坐。对了，这次沈娘子虽说只请你去看戏，罗府一个姑娘都不去，怕是不妥。你得顾及到其他房的面子呀。这样，你想个办法，让沈娘子邀请罗府所有的姑娘们都去远景阁看戏。所有的姑娘，那岂不是罗一年也要去？我不要。听话，让你去你就去。娘自有道理。
救他们两个。乔小娘，请放心，这两人天生牛力，五爷特意吩咐挑两个能干的，小的不敢不尽心。这次看戏的规制颇高，知道怎么进去吗？侯府传手替补，也安排妥当了。办不好，我唯你是问。小的明白，五爷虽然不在，但这点小事，小的还是能办妥当的。真听话，六舅舅，在这儿呢。千万圣女，这是在做什么？你来的正好，坐坐坐，陪我聊会儿天，实在太无聊了。这偌大的京城还不够你玩的，怎么会无聊呢？我大姐、啊、把我私藏的几百两银票全都收起来了，眼下我是身无分文，就连出去喝酒解闷的钱都没有，嗯、实在是愁啊。你这也太可怜了，可是我也帮不上你啊。我没酒，也没钱。你不然去劝一下你母亲吧。你想想啊，这个人啊，能不能读书中举，都是有定数的。我天生不安此道，他就别白费力气了，还是别强迫我了。六姐姐，你认不认识我三哥？我知道他，听说他很不受待见啊。我跟你说个秘密，他在罗府也经常会偷偷溜出去玩。要是你跟着他去。肯定能有好多好玩的地方。若是你跟着他，他也不好意思要你的钱，对吧？真的。嗯。不过这可是秘密，不许告诉别人。我最喜欢秘密了。嗯。果然要出门。这不是我三外甥吗？好巧啊！你是？我是你六舅舅啊，林大娘子的胞弟。你在府里没见过我啊？见过六舅舅。我就说嘛，我常听我七外甥女提起你。你一个人吃饭，还是等人？我一个人偷偷的出来逛逛。相逢不如偶遇，那这顿饭呢，三外甥你请就行了，也算孝敬长辈了。小二，点菜。哎，来来，三外甥，可有别的想要的？吃饭怎能无酒？对呀、啊，你这人对我胃口，再来两壶上好的梨花白。嗯，真不愧是京城排名第一的酒肆，不负盛名。来，三外甥，不醉不归。哎呀，郎君，这是我的酒。我知道是郎君的酒、啊，来，再来一杯。公子，林应龙今日离开了客栈，去了远景阁。远景阁，明日可有戏班演出？正是。难道李应龙准备和那幕后之人在那里会面？可是有演出的话，人多眼杂的，人越多越好啊！即使被发现了，也可以掩人耳目。跟郑掌柜说，明日我们也去。明白。哦，对了，您之前吩咐我的杜大夫的事情有线索。他曾经在龙泉商行的铺子里打听过一位极品龙涎香，但因此物太过珍贵，所以铺子里很少有货。他为什么要龙涎香啊？我曾听闻他给宫中贵妃医治过心疾，方子里有一味药材，就是这龙涎香。嗯，命人去找，以备不时之需。是。今朝有酒今朝醉，来再喝，继续。公子，那楼下那位怎么办？来者都是客，自然是送回罗府。真是。郁郁葱葱啊！看看这些花草，如此繁茂苍翠，都是你祖父生前在这御赐的宅子里亲手种下的。等闲日月，任西东，不管霜风住病棚，他就希望这些花草，不管经历任何风雨，在那儿都能屹立不倒。可惜呀、啊
到了我那两个儿子，是我对不起罗夫，对不起你祖父。祖母，你千万别这么说。这光辉荣耀何尝又不是伴着凶险呢？你想，我父亲还有大伯父，现在在朝中任职，我们能在这儿衣食无忧、平安度日，就已经很好了。傻孩子，高处不胜寒，低处唯鱼肉啊！也许这些年，你会怪祖母这么容着乔小娘，可她毕竟是轩哥的亲生母亲。也许轩哥，是我们振兴罗府的唯一希望吧。可是叶小娘的性子。若是轩哥真的发达了，走上仕途，他真的能以振兴罗府为己任吗？不管怎么说，他都是罗府的子嗣。可是我们罗府的子嗣又不止他一个人。哦，山哥，山哥不是读书的那块料，就算你大伯母再怎么严加管教，还是不见起色。莫非，你是说吉墨轩的那位？嗯。我看着你近日啊，跟他往来的较多，还为了他和你父亲起了争执。那他也是我们罗府的子嗣，也是我的兄长啊。你呀、啊，就是机灵，心太软了。你祖母活到这把年纪了，阅人无数，一个人。但凡他能忍常人所不能忍的，恐怕就没那么简单。郎君，嗯，不用不用，郎君，不用扶我。嗯，哎呀，我没喝多，我可以在，我在。兄弟，来，跟我喝酒。再喝点儿，哎，郎君，你陪我喝点儿，赶快拖回去，别在这儿丢人现眼。郎君，你快回去吧，我们我们继续，继续喝。这位大娘子，那个钱还没。人生得意须尽欢，慢点儿。今朝有酒今朝醉，你给我喝，你喝不喝？喝不喝？刘秋言，你不喝，我不回去。认识这是哪儿啊？我怎么，噔的一下就恢复了？酒醒了吗？是什么？哎哎，姐，我错了，错错错错错了，我错了。长本事了你，啊？没钱还敢出去喝酒，还被人送回来，你丢不丢人？嗯，不然你把我送回去。没门！父亲把你的生杀大权交给我了。你再不听话，这辈子都别想回临安。为了让你长点记性，赏他二十大板。是，哎，姐，哎，别别别别别，说吧说吧，哎，那。六舅舅还疼吗？怎么不疼啊？你不知道你母亲有多狠。你到底怎么回事？怎么会被邻人送回来呢？你还好意思说？你那个三哥自己跑到六合酒铺潇洒，我不过想蹭顿好的，不知怎的被那两个邻人拉住喝了不少酒，他还不付钱，这不害得我回来。他平日里过得清静，去六合酒肆，许是见什么人吧？应该没有吧？那你被带回来了，三哥去哪儿了？我哪知道那么多啊？我就知道他这个人不仗义。算了算了，不跟他计较。那你好好养着，我让雪芝给你拿点补身子的东西过来。那些个劳什子就算了，你给我送两壶梨花白吧。其实你还别说，这六合酒肆的酒还真不赖。要我看，这母亲打的还是太轻了。
雪芝，你终于回来了，怎么样？三哥去哪儿了？远景阁。远景阁，那里可是有什么活动？有戏班子演出，好多名门世家都会去。之前也没听说过他喜欢看演出啊。今日天气真不错。哎，咱们今天不坐自驾马车走啊？今日远景阁戒备森严。不是正式邀请的伏地马车都不能入内，要不你到了远景阁门口后，自己走进去。莲儿，来，小娘。哎，你呀，身子弱，河边风又大，小心风寒。来，把这件衣服穿上啊。哟。七姑娘今日这件淡黄色的被子甚是好看呢，跟远景阁的风景尤为衬托。多谢小娘夸赞。马车来了，都别杵着了，赶紧去吧啊！小心点儿，衣服记得穿，知道吗？穿好了啊，路上小心点儿。T.T. 不知道又在编排些什么东西。嗯，他最爱装着卖惨，随便他说吧。嗯，找什么呢？我想看看三哥坐哪。哎，这沈家向来眼高于顶，不可能请三哥来的。我以为你在找陈郎呢。陈郎，他是谁啊？那，那个蓝衣服的，京城美男子之一，人品、样貌、才学样样顶尖，好多小姑娘都喜欢他呢。他看着心思还挺重的，哎，他呀，出身低微，小时候老被弟兄欺负，挺可怜的看着。赖姐姐，嗯，你怎么知道这么多啊？那是哪有我不知道的事儿？我跟你说，还好他有一个好舅舅陆家学。这陆家学呢，被封为侯爷之后，让府里啊把他姐姐的身份转正了，所以他的身份才提上来的。官家特别重视陆家学，他还未成婚呢。现在城里啊，所有的大户人家都想着把女儿嫁过去，也不知道是谁有这福气。你说的可是安倍后父陆家学？对啊，你也认识他。嗯。六姐姐，嗯，这里人太多了，我想下去透透气。我陪你一块儿呗。不用了，你就接着在这看吧。嗯。
，七姑娘果然是来了。我就知道你是最喜欢喜庆热闹的，不然怎么能够你一回罗府，这罗府上下就鸡犬不宁的？他们这罗府倒是怪得很，正妻嫡女被派遣到别院去常住，也不知是犯了什么见不得人的错。咱们还是别招惹这个七姑娘了。张姐姐、沈姐姐，别说了。依莲，我早就跟你说了，人善被欺，马善被骑。这有些人胆大妄为，不懂规矩，还怕被人说了。你就是被欺负的太厉害了。这七姑娘她仗着你祖母的喜爱，目中无人了。各位娘子，我确实不在罗府长大，若有照顾不周，还望见谅。我这次回来，祖母也是悉心教导我。让我好好学学这京城的规矩。那第一条呢，就是不能妄自非议别府之事，搬弄是非。不知这两位娘子，在这里大肆讨论别府之事，也不知道是不是你们府里的规矩格外不同一些。你放肆！七姑娘果然伶牙俐齿。那七姑娘小时候推倒乔小娘，导致小娘流产，才被送去别院这事，难道是乱传的是非吗？怎么？七姑娘被人揭了老底，话都说。哎呀，你们干什么呀？你们别说七妹妹了，她那会儿还小呢。这么小就干出如此歹毒之事，谁说三岁看老？小时候就这般，心性如何，可想而知。小时候的事情，我确实记不太清楚了。当时乔小娘带了一大帮子人去拆我母亲的院子，现在我回来，不仅院子没了，里面贵重物品。也全都不见了。至于小娘小产的事情，若我真是这样歹毒之人，罗府也没有我的容身之地。我姐姐，你要真觉得委屈，为何不给家中长辈去说呢？倒是跑到外头来哭诉。难道你是觉得罗府都没有你的容身之地，大家都偏袒于我？你这是置家中长辈于何地？罗府门楣于何地呀、啊？我我我没有。哎，行了行了，七妹妹，我姐姐最近确实也挺惨的，毕竟被关了那么久，好不容易才放出来的。一秀，别说了。五妹妹和七妹妹都是贤德纯善之人，也许只是有些小误会。那既然是误会，我们也不便再多说什么，我们还是去听戏吧。啊，走，我们沈姐姐。你呀、啊，我知道你委屈，但你也得顾得罗府颜面啊。姐姐教训的是，妹妹知错了。依宁，先走一步。嗯，一秀啊，走。啊，六妹妹，你看你吃个橘子，衣裙都吃脏了，赶紧去拿个披风遮挡一二吧。就是啊，你这样太不雅了。走。啊，哎，那走吧。抓住他！这是。
李应龙，拜见侯爷。真是好久不见了。侯爷，小人被人陷害，遭官府通缉，一路逃亡进京，已经走投无路，还望侯爷，您在之前我为您卖命的份上，救救小的吧。少废话，东西呢？若侯爷能答应安排我出海避祸，侯爷能亲自来，自然能答应你的要求。多谢侯爷，那等我登船之时，我必将东西交出。大胆，还敢跟侯爷讨价还价！除了那个东西，我还有一个重要信息可以先禀报给侯爷，以表诚意。说，我也是后来才知道，当年孙成武被时任大理寺正的罗老太爷审讯时，曾留下一份证词，可他从未拿出来。那份证词，八成还留在罗府。谢安，带人去准备一下。是。这串木质手串，我从小不离身。你喜欢，我便送给你。好，我喜欢。妹妹，等我眼睛好了，我希望第一个看到的人是你。侯爷，只要你答应小人出海，小人一定将东西交给您。你以为你不交出东西，我就找不出来了？就算我今日杀了你，那东西也真被送去大理寺，你当我没办法截下来？来人，拖到远处把他埋了。今日远行客人多，别脏了地方，节外生枝。侯爷饶命啊！侯爷饶命啊！侯爷饶命啊！侯爷，侯爷饶命！
侯爷，李应龙的人太狡猾了，事先设下陷阱助他逃脱，是属下无能。这些人进退有序，不简单呢、啊。他们当真是李应龙的人？属下听见，为首的黑衣人称呼李应龙为老大。若不是他的亲信，他们怎会知道我们在此会面，又舍命救走李应龙？当年陈九恒死后，或许跟随他的人并未死绝，是他们又如何？不过是些无用的文弱书生。告诉黄承思，远景阁混入刺客，让他们绝地三尺，也要给我把可疑之人找出来。你怎么会在这儿？这是谁杀了你？你又是谁？你在干什么？你和他们到底什么关系？我有事情，必须要去做。必须要杀人？有的事情。跟你没关系。无论怎么样，你都是罗府的人，你做任何事情都会牵连到罗府。罗府谁拿我当人看了？反而是你。你要是不想牵连罗府的话，现在赶快走。听懂了吗？你现在赶紧走，我自己可以逃。你在的话，反而是累赘。赶紧走，快走。Sure. 